है गाइज दिस इज मी सौरव सो गाइज आज की वीडियो का टॉपिक है गाइज हाउ टू इंक्रीज योर एपिटाइट कि हम अपना एपिटाइट कैसे इंक्रीज करें गाइज जिसको वेट इंक्रीज करना है या मसल मास इंक्रीज करना है उसको भूख ही नहीं लगेगी तो वो कैसे इंक्रीज कर पाएगा तो गाइज एपिटाइट का इंक्रीज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर उन लोगों के लिए जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे टिप्स और ऐसे सोल्यूशन जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपका एपिटाइट इंक्रीज करने में मगर गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड गाइज अगर आपको मेरे से एक अफोर्डेबल रेट में पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो तो आप मुझे रीच कर सकते हो सौरव वर्स पर्सनल ट्रेनिंग एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर गाइज सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं गाइज टिप्स शेयर करने से पहले मैं आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर कर देता हूँ जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे एपिटाइट को गाइज सबसे पहली चीज़ होती है हमारा मूड गाइज अगर आप हमेशा डिप्रेस रहोगे या छोटी छोटी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएंगी जो आपको डिप्रेस कर देंगी तो गाइज वो आपके एपिटाइट पे भी इफेक्ट करेंगी तो गाइज इसलिए कोशिश करो सिचुएशन कैसी भी होती है अपने मूड को एनहेंस करो अपना एटीट्यूड सही रखो अपना बिहेवियर सही रखो गाइज सेकेंड थिंग जो कि एपिटाइट को इफेक्ट करती है गाइज वो है आपके हार्मोन फ्लक्चुएशंस गाइज अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ज़्यादा एंगजाइटी में रहोगे तो गाइज आपकी बॉडी में हार्मोन फ्लक्चुएट होंगे जिससे गाइज वो आपके एपिटाइट पे इफेक्ट कर सकते हैं तो गाइज इसलिए अगेन कोशिश करो कि काम माइंड रह के काम करो स्ट्रेस कभी मत लो डिप्रेस कभी मत रहो एंगजाइटी में कभी मत रहो और गाइज थर्ड थिंग जो इफेक्ट कर सकती है आपके एपिटाइट को गाइज वो है आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गाइज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते अगर आप मसल वियर एंड टीयर नहीं करते तो गाइज हो सकता है कि वो आपके एपिटाइट पे असर करे तो गाइज इसलिए एक्सरसाइज करना शुरू करो बॉडी वेट चाहते हो योगा चाहते हो जॉगिंग करना चाहते हो वेट ट्रेनिंग चाहते हो कोई सी फॉर्म एक्सरसाइज करना चाहते हो मगर आज इसे उसको शुरू करना शुरू करो 20 मिनट कर सकते हो एक घंटा कर सकते हो वो मैटर नहीं करता मगर एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपका एपिटाइट इंक्रीज हो सके तो गाइज मैं होप करूंगा कि आप पहले इन तीन चीज़ों को करेक्ट कर लोगे उसके बाद ही आप टिप्स शुरू करोगे तभी टिप्स आपके लिए काम आएंगे गाइज टिप नंबर वन जो है जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपके एपिटाइट को इंक्रीज करने में गाइज वो है इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी गाइज आपको अपनी मील्स की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करनी है गाइज अगर आप अभी तीन मील कंज्यूम करते हो तो आपको उसको छः मील में कन्वर्ट कर देना है मतलब कि मान लो अभी आप डिनर लंच ब्रेकफास्ट कंज्यूम करते हो तो आपको क्या करना है आपको उसमें स्नैक ऐड करना है ड्रिंक ऐड करनी है और बिफोर बैड कोई मील ऐड कर देनी है तो इससे क्या होगा आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा जिससे आपकी बॉडी कैलरीज बंद कर पाएगी और जिससे आपको भूख लगेगी धीरे धीरे गाइज सबसे पहली चीज़ ये समझ लो ये सारे टिप्स जो हैं वो एक दिन में रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे हो सकता है चार हफ्ते लगे हो सकता है आठ हफ्ते लगे मगर अगर कंसिस्टेंट रह अगर फॉलो करोगे तो ये सारे टिप्स आपको हेल्प कर सकते हैं और ये सारे टिप्स नेचुरल हैं इनमें कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको क्रिएट नहीं होगा ना ही आपकी बॉडी पर कोई गलत हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे गाइज टिप नंबर टू है सेट एन अलार्म अलार्म सेट करो अब गाइज जिनको भूख ही नहीं लगेगी तो वो क्या करते हैं वो काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक भूखे चले जाते हैं क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगती तो गाइज कोशिश करो अपने मील्स के लिए एक अलार्म सेट करो मान लो आप ब्रेकफास्ट अगर 8 ए एम पे खाते हो तो कोशिश करो उसके बाद दूसरी मील आप 10 ए एम पे लो उसके लिए अलार्म सेट करो चाहे आपको भूख लगे ना लगे मगर आप उसके साथ पंचुअल रहोगे डिसिप्लिन रहोगे उससे क्या होगा अगर आप धीरे धीरे मील्स कंज्यूम करोगे अलार्म सेट करके तो आपकी बॉडी को आदत पड़ेगी जिससे आपकी भूख धीरे धीरे खुलेगी तो गाइज इसलिए दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है अलार्म सेट करो हर मील के लिए अलार्म सेट करो अपनी बॉडी पर डिपेंड मत रहो अपने आप को एक कॉन्शियसली डिसीजन लो जिससे आप अपने रिजल्ट्स अचीव कर पाओ गाइस टिप नंबर थ्री है सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट से मेरा मतलब है मास गेनर्स गाइज मास गेनर्स उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती क्योंकि मास गेनर एक तो पाउडर फॉर्म के अंदर होता है वो किसी भी चीज़ के अंदर मिक्स किया जा सकता है चाहे पानी चाहे मिल्क चाहे आपके फूड प्रोडक्ट्स वो किसी भी चीज़ के अंदर ऐड हो सकता है और उनको लेना बड़ा ही आसान है और वो एक अडिशनल कैलरीज होती हैं तो गाइज इसलिए मास गेनर्स को ऐड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो अपनी कैलरीज को आसानी से इंक्रीज करना और गाइज जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती उनके लिए फूड प्रोडक्ट्स खाना बहुत मुश्किल होता है सॉलिड फूड प्रोडक्ट्स खाना बहुत मुश्किल होता है तो गाइज इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिक्विड फूड्स आइटम को चूज़ करो जैसे मास गेनर्स या फिर लिक्विड शेक्स को चूज करो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके आपको आसानी से कैलरीज मिल सके और गाइज एक चीज़ और
गाइस टिप नंबर फोर है कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग पानी पियो मतलब मान लो गाइज समर डेज के अंदर हॉट ज़्यादा होता है हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उस टाइम पे आपको ठंडा पानी पीना है उससे क्या होगा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा जब ठंड आएगी जब विंटर आएगी उस टाइम कोल्ड होगी तो आपको क्या करना है उस टाइम गर्म पानी ज़्यादा पीना है उससे क्या होगा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा और गाइज जब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होगा तो आपकी बॉडी कैलरीज ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर पाएगी जिससे आपको भूख ज़्यादा से ज़्यादा लग सकती है तो गाइज इसलिए कोशिश करो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी कंज्यूम करो गाइज लास्ट टिप है कि आपको कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना अगर आप खाना खाने के साथ पानी पियोगे इससे सबसे पहली चीज़ आपके डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका पेट थोड़ा बहुत पानी से भर जाएगा जिससे आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी जिससे आप कम कैलरीज कम फूड कंज्यूम कर पाओगे तो गाइज इसलिए कोशिश करो हमेशा खाना खाने से एक घंटा पहले पानी पी सकते हो और खाना खाने के एक घंटा बाद पानी पियो जिससे आपकी बॉडी आसानी से कैलरीज कंज्यूम कर पाए और जिससे आपकी बॉडी आसानी से कैलरीज को डाइजेस्ट भी करा पाए तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है तो गाइज़ ये कुछ पांच टिप्स थे और मैंने आपसे सिम्टम्स शेयर करे आई होप गाइज कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लॉक